Bienvenidas y bienvenidos a su canal Hijas de las Abuelas Bordando. El día de hoy vamos a elaborar la puntada para una piña y vamos a utilizar los siguientes colores. Verde, café y amarillo. El día de hoy vamos a trabajar este primer paso con hebra sencilla. Aquí yo ya fijé mi hebra con dos o tres puntadas. Recuerden que en este canal no utilizamos nudos. Y lo que voy a hacer son hiladas diagonales en toda la piña. La siguiente hilada la vamos a hacer pegada a la anterior. Tratamos de no dejar espacio, pero que tampoco queden muy juntas, que se vean amontonadas. De esta forma, así hasta terminar de llenar toda la piña con hiladas diagonales en hebra sencilla. Aquí ya terminé de realizar las hiladas diagonales en la piña. Ahora nuevamente voy a hacer diagonales, pero del lado contrario, en petatillo. El petatillo lo vamos a hacer de 5 hiladas, contamos 1, 2, 3, 4, 5, piso, cuento otras 5 y las levanto. Piso 5, 1, 2, 3, 4, 5 y levanto 5. Piso 5 y levanto 5. Así hasta terminar esta diagonal. Aquí ya terminé esta diagonal. Y voy a pasar cinco veces por el mismo lugar. Aquí ya pasé las cinco veces por el mismo lugar. Ahora para el siguiente grupo de cinco hiladas. Las hiladas que pisé ahora las voy a levantar y las que levanté las voy a pisar, ¿Sale? levanto y piso las contrarias, levanto y piso las contrarias, de esta forma, piso, levanto, mis Y aquí es más fácil porque ya tenemos el grupo de cinco hiladas, de las hiladas que pisamos anteriormente. Entonces ya no tenemos que contar, ya solamente tenemos que levantar y pisar los grupos de cinco hiladas. Ok, ahora vuelvo a pasar... Cinco veces por el mismo lugar, como las hiladas anteriores. Aquí ya terminé de hacer el petatillo de 5 por 5 
ahora voy a utilizar el color verde en doble hebra y vamos a trabajar en diagonal de esta forma voy a girar mi labor para que sea más fácil para mí y vamos a hacer esta diagonal de esta forma y voy a pisar dos grupos de hiladas y levanto dos piso dos levanto dos de esta forma y aquí vuelvo a pisar otras dos porque todavía me alcanza Ahora me salto dos grupos de hiladas y en esta diagonal voy a pisar y a levantar las mismas de la hilada anterior. Entonces aquí voy a pisar aquí voy a levantar, aquí a pisar, aquí a levantar y de esta forma pisé y levanté las mismas hiladas de la vuelta anterior piso, levanto, piso, levanto y piso Fijo mi aguja Dejo dos grupos de hiladas Y salgo Vuelvo a pisar y a levantar Las anteriores Aquí Levanto, piso, levanto, piso, levanto, piso, levanto, piso, levanto y piso. Las diagonales me van quedando así y lo mismo voy a realizar en toda la piña. Recuerden que se tienen que pisar y levantar las mismas. Aquí ya terminé de bordar las líneas diagonales de color verde. Ahora nuevamente vamos a hacer diagonales. Vamos a pisar y a levantar. Nuevamente grupos de dos. Piso, levanto. Aquí observen que también voy a ir pisando las verdes. Piso, levanto, piso, levanto. Piso, levanto. Y piso. Aquí ya voy a fijar mi hebra. Ahora nuevamente vuelvo a dejar dos grupos de hiladas. Y vamos a hacer otra vez puntadas en diagonal. Giré mi labor para que sea más sencillo. Ahora piso. Recuerden que también piso las verdes. Levanto, piso, levanto, piso, levanto, piso, levanto, 
piso, levanto y piso. Para la siguiente hilada en diagonal, vuelvo a dejar dos grupos de hiladas y voy a pisar y a levantar las mismas que las hiladas anteriores. Por ejemplo, aquí voy a levantar, aquí voy a pisar, levantar. Pisar, levantar, pisar. Recuerden que también pisamos las de color verde. De esta forma. Volvemos a dejar como espacio dos grupos de hiladas. Y volvemos a pasar por el mismo lugar que las anteriores. Entonces aquí levanto, piso, levanto, piso, Levanto, piso, recuerden que también estamos pisando las de color verde. Piso, levanto, piso y levanto. Fijo mi hebra para pasarme a la siguiente y esto vamos a hacer en toda la línea. Quedaron esta especie de rombos con las hiladas de color verde en diagonal. Ahora lo que vamos a hacer son asteriscos. En estos espacios que quedan aquí, libres. Miren, aquí no hay nada, aquí tampoco, aquí, aquí y aquí. Recuerden que vamos a hacer los asteriscos en estos espacios donde no hay nada. ¿Sale? Entonces, envuelvo diagonalmente... Ahora vuelvo a envolver de manera diagonal y salgo aquí en el centro. Ahora lo voy a hacer de manera horizontal. Entro y salgo en el centro de las dos hiladas, de esta forma. ¿Sale? No jalo mucho para que las hiladas no se me frunzan. Ahora para pasarme al siguiente salgo en esta esquina. Envuelvo de manera diagonal. Aquí paso por debajo de las hebras. No estoy insertando la aguja en la cirrilleta. Salgo en esta diagonal, en esta esquinita y salgo entre estas dos hiladas. De esta forma. Ahora de manera horizontal inserto entre las dos hiladas y salgo aquí a la mitad de las otras dos. Ahora de manera vertical inserto aquí a la mitad pero salgo hasta la otra esquina. De esta forma. Inserto diagonalmente y salgo en la esquina contraria. Inserto en la esquina de abajo y salgo entre las dos hiladas anteriores. Ahora de manera vertical inserto entre las dos, salgo en la esquina y salgo en la parte de abajo. Ahora inserto de manera vertical, pero salgo hasta la otra esquina. Estos asteriscos los estoy trabajando 
con una sola hebra. Y finalmente la puntada de nudo francés queda así. Recuerden que la vamos a hacer en medio de cada rombo. Para finalizar únicamente bordé con punto atrás el borde de la piña. Espero y les haya gustado esta puntada y les sea de utilidad. Muchas gracias por su preferencia. Nos vemos hasta la próxima.